ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பேர்ஸ் அகாடமி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போது டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஐ எக்ஸாம் சிவில் இன்ஜினியரிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாருமே இன்றைக்கி எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவரால் ரிவ்யூ அதாவது எக்ஸாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற பற்றியும் அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாமில் என்ன கட் ஆஃப் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக எண்ட் வர பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த எக்ஸாமை பொறுத்தளவு ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதாவது ரொம்ப ஒரு டஃப் லெவல் அப்படின்ற மாதிரி லாஸ்ட் எக்ஸாம்லாம் சொல்லியிருப்போம் அந்த அளவுக்குலாம் இது வந்து கிடையாது அதாவது நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பழக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸாக தான் இருந்துச்சு நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த கொஸ்டின்ஸாக தான் இருந்துச்சு சரியா ஏதோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் புக்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு எல்லாருக்குமே ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு ஈஸி லெவல் அப்படின்னே சொல்லலாம் மாடரேட் டு ஈஸி லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில கொஸ்டின்ஸோ சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துருந்துச்சு அது வேணா சில பேருக்கு கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருக்கும் பட் வந்து அதுவுமே சிம்பிளா நம்ம அதுல அந்த ஃபார்முலாஸ்ல புட்ட பண்ணோன்னு ஆன்சர் வர மாதிரியான கொஸ்டின்ஸா நிறைய இருந்துச்சு சரியா சோ அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து வந்துருந்துச்சு நீங்களே பாத்துருப்பீங்க பேசிக் லெவல்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கொடுத்ததுல இருந்து வந்துருந்துச்சு நம்மளோட டெஸ்ட் சீரீஸ்ல இருந்துமே அந்த ஒரு ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டெஸ்ட் வச்சிருந்தோம்ல அதுல இருந்துமே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்துச்சு சரியா இப்ப ரீசெண்டா நம்ம கண்டக்ட் பண்ண ஒரு அந்த ஒரு ஆறு மார்க் டெஸ்ட் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதுல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்துச்சு அப்படியே ஆப்ஷன் மாறாம சில கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு சரியா அந்த நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் கொஸ்டின் எல்லாம் அதுல அப்படியே கேட்ட கொஸ்டின் தான் சரியா அந்த கொஸ்டின் நிறைய இது வந்து அதே மாதிரியே வந்துருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ ஓரளவு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பா கொஸ்டின் ஈஸி தான் சரியா பட் வந்து சில இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சில ஃபார்முலாஸ் ஏதாவது மறந்துருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் மிஸ் ஆயிருக்குமே தவிர மத்தபடி கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரலா வந்து ஒரு ஜேடிஓ லெவல் கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருந்துச்சு பார்க்கும்போது சரியா நிறைய வந்து வாட் இஸ் வாட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க சரியா ஸோ இதை பொறுத்தளவு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு மெகா ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஆக்சுவலா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து நம்ம வந்து லான்ச் பண்றோம் சரியா ஏன்னா இப்போ அப்கமிங்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு டென் மந்த்ஸுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏஇ எக்ஸாம் டிஎன்பிசிலேயே ஏஇ எக்ஸாம் வருது அதுக்கப்புறம் டிஎன்பிசி ஜேடிஓ எக்ஸாம் இருக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி ஃபீல்டு சர்வே அண்ட் டிராஃப்ட் மேன் எக்ஸாம் இந்த மூணு எக்ஸாமு டிஎன்பிஎஸ்சி லெவலில் வருது அதே மாதிரி எம்ஏடபிள்யூஎஸ் எக்ஸாமு அகெய்ன் நமக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் நம்ம ஜாயின் பண்ணி நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல அட்டம்ட்டு கொடுக்கலாம் சரியா இன்னைக்கு இந்த கொஸ்டின்லேயே பார்த்துருப்பீங்க நிறைய கொஸ்டின் நம்ம ஓரளவு பேசிக்காக படிச்சிருந்தாலே ஆன்சர் பண்ணுற லெவலில் தான் இருந்துச்சு சரியா ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டு அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு கொஸ்டின்மே லாஸ்ட் டைம் கேட்ட மாதிரி கேட்கல எல்லாமே ரொம்ப ஒரு பேசிக் நேச்சர்ல சிம்பிள் ஃபார்முலாஸா தான் கேட்க கேட்டிருந்தாங்க சரியா ஸோ ஓரளவு நம்ம நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ற லெவல்ல இருந்துச்சு ஸோ இந்த மெகா ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா ஏன்னா அப்கமிங்ல நமக்கு நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்ம அகாடமில இப்போ அட்மிஷன் வந்து கோயிங்கா இருக்கு சரியா ஸோ வில்லிங் இருக்கிறவங்க இந்த டிஸ்பிளேல இருக்கக்கூடிய நம்பர் நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் செவன் ஒன் ஒன் த்ரீ டபுள் சிக்ஸ் கால் பண்ணி இதை பத்தின டீடெயில்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுக்கலாம் சரியா இந்த கோர்ஸை பத்தின டீடெயில்ஸ் இல்லை இந்த எக்ஸாம் ரெலவெண்டா எந்த டவுட் எதுனாலும் நீங்க வந்து இந்த பர்டிகுலர் நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்க வந்து டீடெயில்ஸ் கேட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு நடந்த எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒவ்வொரு டேர்மா பார்க்கலாம் சரியா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு சரியா முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஓஎம்ஆர் டைப்ல வந்து ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஷேடிங்கான டைம் வந்து இதுல நல்லா வந்து நமக்கு வந்து மிச்சமா தான் இருந்துச்சு சரியா ஏன்னா ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸ கிளிக் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்தளவு டைம் பத்தாம அந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் இருந்த மாதிரி
பிக்அப் பண்ணுற மாதிரி தான் பிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அப்படின்றதுனால இதில் வந்து டைம் வந்து நல்ல அவைலபிலிட்டி இருந்துச்சு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணவங்க அதே மாதிரி நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இதில் வந்திருந்ததுனால அதில் எல்லாம் அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கெல்லாம் ஆன்சர் நமக்கு வந்து சாலிடாக தெரியும் அப்படிங்கிறனால அதில் நிறைய டைம் வந்து கன்சியூம் ஆச்சு நமக்கு வந்து டைம் வந்து சேவ் ஆச்சு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா மித்த கொஸ்டினுக்கு அந்த டைமை யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு நல்ல டைம் அவைலபிலிட்டி எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு சரியா ஸோ டைமை பொறுத்தளவு எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்த ஆஸ்பிரன்ஸாக இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் ஒரு ஒரு மேஜர் இஷ்யூவாக கண்டிப்பாக இருந்திருக்காது சரியா ஸோ அடுத்த ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சிபிடி எப்படி இருந்துச்சு ஓவர் வியூவாக எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ அதான் முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஓ ஓஎம்ஆர் ஷேடிங்கை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இது வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு சரியா பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன அப்படின்னா அதில் வந்து கொஸ்டின்ஸோட டாப்பில் வந்து இப்போ இங்கிலீஷில் இருக்குது அப்படின்னா கீழே தமிழில் இருக்கும் தனியாக நம்ம இதை மட்டும் இங்கிலீஷை மட்டும் தான் மோஸ்ட்லி பார்ப்போம் அப்படிங்கிறப்ப ஒன் இதை மூவ் பண்ணிட்டு அடுத்து மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா மேலே இங்கிலீஷ் லைனு கீழே தமிழ் ஆப்ஷன்ஸ்லேயும் இங்கிலீஷ் தமிழ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தனால கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஒரு அப்பியரன்ஸ் ஒரு மாதிரி இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் அதுவுமே ஓகே தான் சிங்கிள் பேஜுக்குள்ளேயே அவங்க வந்து அதை நீட்டாக வந்து ஓரியன் பண்ணி கொண்டு வந்திருந்தாங்க சரியா மித்தபடி வந்து அந்த தமிழ் லெட்டர்ஸில் வேர்டிங்ஸில் எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே இல்லாமல் கொண்டு வந்திருந்தாங்க டிரான்ஸ்லேஷனை பொறுத்தளவுமே ஓரளவு ஓகேவா தான் இருந்துச்சு சரியா சில டேர்ம்ஸுக்கு ஆக்சுவலாக அது டிரான்ஸ்லேட்டே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுக்கு அப்படியே வந்து அவங்க டங்கிலீஷ் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க மித்தபடி வந்து எந்தெந்த அளவுக்கு வந்து தமிழை இன்சர்ட் பண்ண முடியுமா இப்போ சில இடங்களில் காங்கிரீட்னு வரதெல்லாம் கற்காரை அந்த மாதிரி தமிழ் நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க டேர்ம்ஸு இருந்தாலும் வந்து இந்த மாதிரி அதுக்குள்ளேயே வந்தது தான் கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு தமிழை ரீட் பண்ணுற மாதிரி எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அதுலேயே ஒரு பத்து கொஸ்டின் இருபது கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நேட்டாக எல்லாருமே இங்கிலீஷை ரீட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருந்திருக்கும் மற்றபடி அதே மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம சொன்ன மாதிரி டைமு இதெல்லாம் வந்து சிபிடியை பொறுத்தளவு நமக்கு நல்ல அவைலபிலிட்டியாக கிடைக்கும் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கும் நல்ல திங்க் பண்ணி ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுற லெவலில் இருக்கும் அதே மாதிரி எப்பயுமே மெயினாக வந்து ஓஎம்ஆர் ஷேடிங்கில் எப்படியும் ஒரு கேண்டிடேட் வந்து டூ கொஸ்டின்ஸாக தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் சரியா அதாவது நம்ம ஷேட் பண்ணி முடிச்சிருவோம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வேற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம விட்டுட்டு அடுத்த கொஸ்டின் தான் போவோம் இதை பொறுத்தளவு அப்படி கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷனை பிக் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஒரு ஆப்ஷனை பிக் பண்ணுறது அதே மாதிரி வந்து டிஎன்பிசி கொஸ்டின்ஸை பொறுத்தளவு எப்பயுமே ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரடில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்லேயே அந்த கொஸ்டின் அடுத்த ஹண்ட்ரட்லேயும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுலேயும் சில கொஸ்டின்ஸ் அப்படி வந்துருந்துச்சு இந்த புக் வேல்யூ இதெல்லாம் வந்துருந்துச்சு ஸோ இது ஓஎம்ஆர் ஷேடிங் இல்லாதனால நம்ம அங்கே வேறு ஆன்சர் போட்டிருந்தாலும் இங்கே அதே கொஸ்டின் அதே பேட்டர்ன் வரும்போது ஆப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த சிபிடி நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு நமக்கு கொஸ்டின் நம்ம மறுபடியும் சர்ச் பண்ணி இது அங்கே ஆன்சர் வந்துச்சு ஸோ இதுதான் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆன்சர் புட்டப் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ சிபிடியை பொறுத்தளவு இந்த அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஒரு டூ டு த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு மார்க் குறையிறது இதில் ஆட் ஆகி தான் வரும் என்ன ரீசன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் பின்னாடி உள்ள ஆப்ஷன்ஸை பார்த்துட்டு இங்கே ஆப்ஷன் மாற்றணும் சரி அந்த மார்க்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து ஒரு பூஸ்டப் மார்க்ஸாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரியா ஸோ சிபிடியை பொறுத்தளவு நமக்கு வந்து டைம் வைஸும் சரி அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின்ஸோட அந்த ஓரியன்டேஷன் அதுவுமே நம்ம அடுத்தடுத்து மூவ் பண்ணி போகிறது இந்த எல்லா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் பார்க்கும்போது சிபிடிங்கிறது பெட்டர் தான் சரியா எப்பயுமே அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிபிடினா குயிக்காக ரிசல்ட் வந்துடும் அவங்க ஆன்சர்க்கு ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம பேங்கிங் எக்ஸாம்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வித்தின் டூ வீக்கில் ரிசல்ட் வராங்க பட் இதில் டூ வீக்கில் விடலை அப்படின்னாலும் அந்த வேலிட் பண்ணுற டைம் கம்மியாகும்ல ஜிஎஸ்க்கு மட்டும்தான் அவங்க வந்து ஓஎம்ஆர் வேலிட் பண்ணணுமே தவிர இது டெக் வந்து ஜஸ்ட் அவங்க ஆன்சர் அந்த என்னென்னன்ற மாதிரி புட்டப் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராமில் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்துடும் சரியா ஸோ சிபிடிங்கிறது நல்ல ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் எல்லாருக்குமே இருந்துச்சு சரியா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் வெயிட்டேஜ் பொறுத்தளவு எல்லாத்துலேயுமே ஓரளவு ஆவரேஜாக கேட்ட மாதிரி தான் இருந்துச்சு எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயுமே டுவெண்ட்டி எபவுன்லாம்
எப்பயுமே பாத்தீங்கன்னா அவரேஜா டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் தான் டிஎன்பிசி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ டூ த்ரீ இருக்கும் அதே தான் அந்த தடவை மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க சரியா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு கொஸ்டின் பேட்டர்ன் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸும் இருந்துச்சு சரியா தியரிட்டிக்கலா வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி தியரி கொஸ்டின்ஸும் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸும் இருந்துச்சு இதெல்லாம் ஜென்ரலா எப்படி பார்க்கக்கூடியது அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஃபார்முலாஸும் கேட்டிருந்தாங்க அந்த செபைன்ஸ் ஃபார்முலாலாம் முன்னாடி கேட்ட ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் தான் அந்த ஃபார்முலா கேட்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி டேட்டாஸா இருக்கக்கூடியது அதுவுமே கேட்டிருந்தாங்க இந்த நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் என்ன அதெல்லாம் வந்து டேட்டா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டீல்ல வந்து கார்பனோட பர்சன்டேஜ் என்ன அதெல்லாம் டேட்டாஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம டேட்டா புக்ல இருக்கக்கூடியது இந்த ஸ்டீல்ல வந்து கம்ப்ரஷன் அதாவது மேக்சிமம் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பிடின்னு வரும்ல அந்த டேம் இதெல்லாம் ரெகுலராக கேட்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் இதுல பேட்டர்ன் வந்து தியரிட்டிக்கலும் மிக் இருந்துச்சு ப்ராப்ளம்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க ஃபார்முலாஸும் இருந்துச்சு டேட்டாஸும் இருந்துச்சு எல்லாமே மிங்கிலா தான் கொஸ்டின் இருந்துச்சு சரியா அந்த மாடுலா ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி எல்லாம் ஃபார்முலா கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எம் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காங்கிரீட்ல ஃபிளக்சுரல் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் அதோட அந்த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ கேட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் இந்த ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபிளக்சுவல் ஸ்ட்ரென்த்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இன்ட் அந்த ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடும் போது என்ன வருது கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிற அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் டிவைட் பண்ணுவனாலே கிடைச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசான்னு எதுவும் அந்த அளவுக்கு கேட்கல ஒரு மூணு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அப்படி இருந்துச்சு அந்த கன்வீனியன்ஸ் எஃபிஷியன்சின்னு ஒரு கொஸ்டின் அந்த மாதிரி சிலது அதே மாதிரி சில அந்த ஷாஃப்டில் வந்து எப்பயும் கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும் டார்ஜனை பொறுத்தளவு அந்த போலார் மாடல் லெசனா என்ன அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும் இந்த தடவை அதில் கொஞ்சம் டார்ஜன் யூனிட்ல மட்டும் ட்விஸ்ட் வச்சிருந்தாங்க சரியா ஸோ எக்ஸாம் பேட்டர்னை பொறுத்தளவு அஸ் யூஷுவலாக இருக்க மாதிரி தான் இருந்துச்சு லாஸ்ட் எக்ஸாம் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது இதில் வந்து அந்த பேட்டர்ன் நல்லா ஃபாலோ பண்ணியிருந்தாங்க தேரி கொஸ்டின்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் ஃபார்முலாஸ் குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் டேட்டாஸ் ரிஜிட் டேட்டாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டேட்டாஸாக இருக்கும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் ஃபாலோ பண்ணி நீட்டாக தான் இருந்துச்சு சரியா அதெல்லாம் எந்த ஒரு இதுவுமே அவங்க இது பண்ணலை கரெக்டாக எப்பயும் போல் அஸ் யூஸ்வலாக கொடுத்துருந்தாங்க சரியா டிஃபிகல்ட் லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் பொழுது எக்ஸாம் வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மேக்சிமம் அது ஈஸி லெவல் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சரியா சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருந்துச்சு சரியா குறிப்பிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மாடரேட்டு மித்தபடி கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னா ஈஸி அப்படி ஈஸி லெவல் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா ஈஸி லெவல்ங்கிறது நம்ம எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தவங்க படிச்சுட்டு போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அந்த அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கும் நம்ம இல்ல பட்டு ஜென்ரலா ஒரு கொஸ்டினை பார்த்தோனே சொல்லிடுவாங்களா எல்லாருமே இந்த கொஸ்டின் ஈஸி இது கஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா நிறைய அப்செக்டிவ் புக்ஸ்னா அந்த அப்செக்டிவ் புக்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருந்தாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஏக்கு அப்புறம் அப்செக்டிவ் புக்ஸ கொஞ்சம் கேட்கறத குறைச்சிருந்தாங்க டீம் பேசி இப்ப பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்செக்டிவ் புக்ஸ் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் அப்செக்டிவ் புக்ல ரெண்டாவது கொஸ்டினாவோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினாவோ இருக்கும் ஒரு அப்செக்டிவ் புக்ல பாத்தீங்கன்னா அது ரெண்டாவது கொஸ்டினா இருக்கும் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் வந்துருந்துச்சு அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட அந்த சர்வேல கேட்டிருந்தாங்க ஒரு ஓல்டு மேப்ல வந்து மேக்னெட்டிக் பீரிங் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு <laughs> நிறைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்தனால நமக்கு கொஸ்டின் ஓவரால் வியூவா பார்க்கும் பொழுது ஈஸின்ற மாதிரி தெரியுது பட் அதுக்குள்ள இன்டெப்தா போய் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு நம்ம இது பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஓவராலா ஈஸி பட் சில கொஸ்டின்ஸ் மாடரேட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது ஒரு ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டி டு ஒன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ஈஸி லெவல் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாடரேட் லெவல் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சரியா டிஃபிகல்டி லெவலை பொறுத்தளவு இப்ப ப்ராப்ளம்ஸுமே கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பல்க் மாடலர்ஸுக்கும் பாய்ஷன் ரேஷியோக்கும் ரேஷியோ அதெல்லாம்
ப்ரீவியஸ் இயர் ஐஎஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துருந்துச்சு அந்த சாயில் பி வந்து அதிக பிளாஸ்டிக் சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் ஐஎஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் அதே மாதிரி இந்த அலைட் பெலைட் செலைட் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயரா கேட்டது தான் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் ஏயில அதெல்லாம் வந்திருக்கு சரியா அந்த மாதிரி சில டேர்ம்ஸ் வந்து அப்படியே அந்த ப்ரீவியஸா கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வந்துருந்துச்சு பட் ஸ்ட்ரக்சுரல்ல தான் வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் புதுசா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த கேன்டி லிவர்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் என்ன ஓவர் ஹேங்கிங் அதெல்லாம் கொஞ்சம் புதுசா தான் இருந்துச்சு பட் அதெல்லாம் ஈஸி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா அங்கே சப்போர்ட் இல்லாதனால ஜீரோவா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் புதுசா வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல்ல தான் கேட்டிருந்தாங்களே தவிர மித்தபடி அந்த ஸ்ட்ரிப் ஃபுட்டிங் கேட்டதா இருக்கட்டும் ட்ரபிசைடல் ஃபுட்டிங் கேட்டதா இருக்கட்டும் அதெல்லாம் நார்மலா எப்பயுமே கேட்கற கொஸ்டின் தான் சரி அதெல்லாம் புதுசா ஒன்றும் சேஞ்சே பண்ணலை யூஸ்வலா கேட்கறதா தான் இருந்துச்சு அதே மாதிரி வந்து அந்த டெஸ்ட் ஒண்ணு நம்ம இதுல பண்ணுவோம்ல பிட்டு மண்ணில் அந்த டெஸ்ட் அதெல்லாம் பேசிக்கா ரெகுலரா கேட்கறது தான் சாஃப்ட் அண்ட் சாஃப்டிங் பாயிண்ட் டெஸ்ட் விஸ்கசிட்டி டெஸ்ட் எல்லாம் ரெகுலரா வரக்கூடியது அதே மாதிரி வந்து அந்த பிளைனுக்கு வந்து ஒன் இன் தேர்ட்டி இருக்கும் ஸ்லோப் அப்படிங்கிறதும் ரெகுலரா வரக்கூடிய கொஸ்டின் தான் சரியா அதே மாதிரி எப்பயும் வந்து ரொம்ப வந்து நம்மளோட அந்த அர்பன் பிளானிங் இதுல இருந்து சில குறிப்பிட்ட லாஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இந்த வாட்டி ரொம்ப வரல அந்த கஞ்சஸ்டட் ஏரியாவோட அந்த வித் ஆஃப் செட் பேக் என்னன்றது மட்டும் வந்துருந்துச்சு தவிர வேற எதுவும் அந்த அளவுக்கு கேட்கல ஸோ ஓவரால் வியூவா பார்க்கும்போது எல்லாமே பழக்கப்பட்ட கொஸ்டின் இருந்தாலே நம்ம ஈஸி தானே சொல்லுவோம் அது மேபி நம்ம கரெக்டா எழுதுறோம் தப்பா எழுதுறோம் பழக்கப்பட்ட கொஸ்டின் வந்திருக்கு நம்ம பார்த்தது நம்ம புக்கில் பார்த்த கண்டென்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னாலே அது வந்து நம்ம ஈஸி லெவல் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ குட் அட்டம்ப்ட்ன்றா என்ன சொல்லலாம் எந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பிளஸ் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா குட் அட்டம்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கூட சொல்லலாம் சரியா அந்த ரேஞ்சில் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு குட் அட்டம்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து நம்ம மறுபடியும் கொஸ்டினை பார்க்கும்பொழுது நம்ம என்னென்ன கொஸ்டினுக்கு எந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுறோன்றது தெரியல ஏன்னா இது சிபிடினால நம்மளால ஃபுல்லாக வந்து என்னென்ன கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணோம் எப்படி பண்ணோங்கிறது எல்லாருக்குமே மறந்துருக்கும் சரியா கொஸ்டினை வாங்கி பார்க்கும்போது தான் தெரியும் ஏன்னா நம்ம நினைக்கலாம் இது ஈஸியான கொஸ்டின் தானே ஒன் செவன்ட்டி ஒன் எயிட்டி வரும் கட் ஆஃப்னா அந்த அளவுக்குலாம் இருக்காது இப்போ லாஸ்ட் ஜேடிஓ கொஸ்டின் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஜேடிஓ ஓவர்சி எக்ஸாம் நடந்துச்சுல அதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு பட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சு சரியா என்ன தான் கொஸ்டின் ஈஸியாக இருந்தாலும் அந்த டெக்கை பொறுத்தளவு அந்த ரேஞ்ச் தான் போட முடியுன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டாகவே கொண்டு வந்துட்டாங்க சரியா இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம மேக்ஸிமமாக கொடுக்குறதா சரியா ஏன்னா வந்து நிறையா வந்து தியரட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ்லேயுமே கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் இருந்துச்சு ரெண்டு எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு சரி இது எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி சில கொஸ்டின்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தியரிட்டிக்கல் வித் அதிலே வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது டெரிவேட்டிவ் பார்ட் மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஷாஃப்டில் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி ரொம்ப டீப்பாக ஆன்சர் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சில இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த யூனிட்ஸ் ஆஃப்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்ததுனால காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்ததுனால ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைங்கிறது ஒரு நார்மல் லெவல் இது நல்ல அட்டம்ட் சரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு போஸ்டிங் கிடைக்கக்கூடிய அட்டம்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது சரியா ஸோ இந்த எக்ஸாமில் இருந்து நம்ம நிறைய பேருக்கு என்ன எல்லாருக்குமே ஒரு தாட் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இன்னும் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நான் எப்பயுமே சொல்லக்கூடியது உங்கள்கிட்ட அதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கல அப்படின்னாலே எக்ஸாம் போகாமல் இருந்துடலாம் ப்ரீவியஸ் இயர் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்று டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது அதுக்கு போக ரெண்டு மூணு ஜேடிஓ எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது எம்ஏடபிள்யூஎஸ் எக்ஸாமோட அந்த ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸாம் போகாமல் இருந்துடலாம் அப்படின்னு ஆல்ரெடி உங்கள்கிட்ட நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லியிருப்பேன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு நம்மளால் சரியாக ஆன்சர் பண்ண முடியல அப்படின்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக
கண்டென்ட்டை ஸ்ட்ராங்காக ஃபவுண்டேஷன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணோம் அப்படின்னாலே போதும் அப்ஜெக்டிவ் புக்கில் அதில் புக்கில் இருக்க தானே கேட்க போகிறாங்க சரியா ஒரு கண்டென்ட்டை தரவா படித்தாலே போதும் இங்கேயும் படித்து மறுபடியும் அப்ஜெக்டிவ் புக்குக்கும் போகணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி கிடையாது ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னாலே போதும் சரியா இப்போ நல்ல இந்த டென் மந்த்ஸ் கேப் இருக்கிறதுனால நல்ல வந்து ப்ரிப்பரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் நல்லா பண்ணலாம் சரியா இந்த அப்கமிங்கில் வரக்கூடிய எக்ஸாமில் நல்ல அட்டம்ட்டு கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் நிறைய கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் பழக்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸாக தான் கேட்குறாங்க சரியா அப்படிங்கிறப்ப ஓரளவு அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஐடியா அதை பற்றி கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரியா ஸோ வந்து நம்மளோட அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம அட்மிஷன் போயிட்டு இருக்கனால அதில் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டெய்லி கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த கொஸ்டின் எக்ஸாமில் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி இப்போ இந்த எக்ஸாமில் நம்ம இப்போ தான் டெக்கு முடிச்சிருக்கோம் அடுத்து நமக்கு ஜிஎஸ் இருக்கு சரியா ஸோ இதுக்கு ஜிஎஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்லி வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் ஏஐ கொஸ்டின்ஸ் வந்து டிஸ்கஷன் நம்ம அகாடமியில் ஃப்ரீ லைவ் டிஸ்கஷன் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதையுமே வாட்ச் பண்ணுங்க சரியா இது வரைக்கும் என்னென்ன ஏஐ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே ஃப்ரீ டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க டெய்லி நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதை வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸுக்கு நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம வந்து உங்களுக்கு டெய்லி ஃப்ரீ டிஸ்கஷனாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் கூடிய மேக்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயாகவே சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து அதில் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கிளாரிஃபை பண்ணி ரொம்ப டீப்பாக தான் அந்த கோர்ஸ் வந்து கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை வாட்ச் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக அடுத்து இந்த எக்ஸாம் நல்லா அந்த ஜிஎஸ்ஐ நல்லா அட்டம் போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக போஸ்டிங் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எடுத்தவங்க நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக ஃபர்தராக படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படி கம்மியாக போட்டிருந்தாலுமே படிக்க ஆரம்பிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வரைக்கும் நமக்கு இவ்வளோ கொஸ்டின்றது யாருக்கும் தெரியாது இன்கேஸ் ஹார்ட் காப்பி கொஸ்டின் இருந்தால் கூட நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணிடலாம் பட் ஹார்ட் காப்பி இல்லாதனால நம்மளால் அந்தளவுக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கணும் இல்லை ஒரு ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஜிஎஸ்ஐ நல்லா இன்டென்சிவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃபுல் அட்டம்ட்டு கொடுங்க எப்பயும் ஒரே நாளில் காலில் டெக் எழுதுவோம் ஆஃப்டர்நூன் ஜிஎஸ் எழுதுவோம் அந்த மாதிரியான ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இந்த தடவை இல்லை நல்லா ஃப்ரீயாக டைம் நமக்கு அவைலபிளாக இருந்துச்சு இன்னும் ஒரு ஃபோர் டேஸ் கழிச்சு தான் நமக்கு ஜிஎஸ் இருக்கனால அந்த அட்டம்டாக நல்லா கொடுங்க அது மாதிரி அப்கமிங் வரக்கூடிய அந்த ஒரு டென் மந்த்ஸில் நமக்கு நிறைய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கனால கண்டினியூஸாக ப்ரிப்பரேஷனை கொடுங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரியா நம்ம அகாடமியில் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் புதுசாக பழைய கோர்ஸ்லாம் முடிஞ்சிருச்சுல ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் சரியா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதில் இருந்து வந்திருக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் அது மாதிரி டெஸ்ட் சீரீஸுமே நமக்கு கொடுத்த கொஸ்டின் அப்படியே ஆப்ஷன்ஸ் மாறாமல் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ